Einen wunderschönen guten Morgen. Unsere Hotelbesitzerin hat uns wieder einen Snack dargelegt. Das machen sie jetzt jeden Tag, haben wir mitgekriegt. Und wir sind bereit, jetzt nach Chiang Rai zu fahren. Wir warten nur noch auf den Fahrer. Wir sind jetzt im Bus drin, picken noch andere Leute ab und dann auf geht's. Wir haben eine kleine Pause eingelegt beim Hot Spring. Hier, Jasmin, was hast du gesagt? Wie heiß ist das? Es soll so heiß sein, dass man da drin auch Eier kochen kann. Okay, wir also. Nicht Nein? Okay. Schade. Also reinspringen würde ich nicht. <lacht> so, hier gibt es hier ein paar, ein paar Läden. Ich gönne mir jetzt erstmal einen Kaffee. Dann lass uns erstmal einen Kaffee holen. Morning. Ich habe meinen Americano. Jetzt bin ich erstmal glücklich. Der kocht auch einer seiner Eier. Das ist wieder dir. Yeah. <lacht> Bei den Hot Springs gibt es halt sehr viele Souvenire. Ja, Klamotten. Und auch was zu essen. Toiletten. Kleiner Stop und dann geht es noch weiter. Insgesamt dreieinhalb Stunden bis nach Chiang Rai. Wir sind endlich angekommen, nach drei Stunden Fahrt. Hinter mir sieht man schon den weißen Tempel. Ja, unser Guide, der ruft uns schon her. Wir sollen jetzt hier warten. Er holt jetzt unsere Tickets und dann geht es dann gleich rein. Ja. So, unsere Karten sind gekommen. Und im, auf der Rückseite steht da auch schon einige Informationen, wo was ist. Erst gehen wir ins Museum. Be you also prohibited? Video? No? Okay. Video nicht machen. In dem Museum war das nicht erlaubt zu filmen oder auch zu fotografieren. Daher, wir gehen jetzt zum Tempel. Wir gehen jetzt erstmal durch hier. So. Ja, das, ist, das sind die Toiletten in den kalten Palast. The woman and man. Das soll die größte Toilette der Welt sein. Interessant. Und das ist das Museum Ganesha. Gehen wir jetzt auch mal rein. So, das ist das Museum Ganesha, ne? Nicht Museum, sondern die Statue. Die Statue Ganesha und ein Museum. Ganesha ist ja der Dings, der mit dem ja. Göttin mit dem Elefantenkopf. Oh. Oh, das Film im Museum war verboten. Keine Fotos und keine Videos. Deswegen äh, gehen wir jetzt wieder raus. Es war auch ein relativ kleines, überschaubares Museum. Und gehen jetzt zum 
Nächsten Gebäude. Gehen wir mal jetzt da vorne rein. Sieht auch mega cool aus. Da ist irgendwie so ein Alien oben drauf. Dazwischen. Da, ja. <lacht> Unser Alien. Hier ist eine Glocke. Kleiner Wasserfall. Gehen wir jetzt in den weißen Tempel rein? Er hat gesagt, am besten erstmal Lunch und dann da rein. Okay, weil. Damit wir ein bisschen die Crowds vermeiden, weil die hauen dann alle ab. Okay. Da wird noch gebaut. Ist ja auch noch nicht abgeschlossen, ne? Genau, und das sind diese Wünsche, ne? die du dann reinhängen kannst. Oh Mann, so viele Wünsche. Hier der Baum auch, komplett mit Wünschen voll. Schauen wir mal, was gibt es hier so schön ist. Schmeißen die Leute ihr Geld rein. Auch mit Wünschen. Ein Wunschbrunnen. Hallo, thank you. Jetzt gehen wir da mal rein. Da sind eine kleine Goldfische drin. Ein kleines Gut, aber etwas größer. Ich stelle dich schon mal an, ich komme. Irgendwelche Gestalten, Gesichter, das sind Hände. Das soll auch die Hölle sein. So wird das gesagt. Ja, so sieht die Q aus hier. Die geht ja nach vorn, war sie viel länger. So also vorsichtig, dass du nicht in die Hölle reinfällst. Man darf nicht zurückgehen, weil das Unglück bringt. Oder wie war das? Das ist der, der Weg raus aus Erden. Man lässt das er Erdliche hinter sich. Okay, man lässt ja das Weltliche hinter sich. Okay, drinnen dürfen wir auch nicht mehr filmen. Kann aber so einmal rumlaufen, anscheinend, ne? Fertig beim Weißen Tempel. Geht es jetzt Richtung Essen? Keine Sorry gibt es dann gleich dazu.
Also während wir zum Essen hetzen, erzähle ich euch die Story. Und zwar ist dieser Tempel gelegen in Chiang Rai. Chiang Rai bedeutet alte Stadt. Das war früher die Hauptstadt des Lana Kingdoms und Chiang Mai ist die neue Hauptstadt. Als vor hunderten von Jahren die Bedrohung gab durch Genghis Khan, hat der damalige König des Lana Kingdoms die Hauptstadt nach Chiang Mai verlegt. Dieser Tempel, der hier steht, der weiße Tempel, ist streng genommen gar kein Tempel, sondern ein bauliches Kunstwerk im buddhistischen und hinduistischen Stil und äh, beinhaltet sehr viele unterschiedliche Stilrichtungen und auch ganz viel Surrealismus, was den halt so besonders macht. Auch die Farbe, das Weiß, ist eigentlich keine typische Tempelfarbe. Das kennt ihr ja auch, ist eigentlich immer alles sehr bunt, sehr viel Gold. Weiß ist nämlich die Farbe der Trauer hier. Aber der Künstler hat das Weiß für symbolisch für die Reinheit des Buddhas benutzt. Man hat hier erst 1997 angefangen zu bauen. Ähm, komplett fertig ist das Ganze sowieso noch nicht. Die ganze Anlage soll bis 2070 fertiggestellt werden. Das, was man jetzt sieht, das sind nur 20 Prozent. Bei einem großen Erdbeben wurde 2014 auch sehr viel zerstört und ursprünglich sollte das gar nicht wieder aufgebaut werden. Der Künstler wurde aber doch überzeugt und hat doch weitergemacht. Denn er hat eigentlich diesen ganzen Tempel größtenteils selbst finanziert mit knapp 1,2 Millionen US-Dollar. Und den Rest hat er durch Spenden eingesammelt. Die Spenden waren immer bis auf ein Maximum von 250 Euro begrenzt, weil er nicht von großen Spendern abhängig sein wollte, was auch sehr interessant ist. Und ja, das ist eigentlich so die Story zum Tempel. Und kommen wir jetzt zu unserer Tour. Wir haben noch einen Tempel und das Schwarze Museum vor uns. Wir können dennoch jetzt schon sagen, diese von Chiang Mai aus sind viel zu kurz. Wir sind da überall durchgehetzt und wenn man hier hin möchte, bucht euch ein, zwei Nächte in Chiang Rai und macht das selbst. Der Eintritt kostet, ich glaube, irgendwie 60 Bart oder so. Und dann hat man den ganzen Tag hier Zeit und kann in aller Ruhe sich alles anschauen und nicht so wie wir. Also unsere Empfehlung, bucht euch hier eine Nacht und macht das in Ruhe. Kommt ganz früh, dann sind noch ganz wenige Menschen da. Ihr seht, hier sind überall Puris. Ja, es ist trotzdem mega schön, es lohnt sich, aber man kann all diese Eindrücke, das kann man in der Zeit gar nicht alles schaffen. Da kann man das übrigens ganz gut sehen. Das sind Gebäude, die schon stehen, die aber noch nicht dekoriert worden sind, bis auf ganz oben die Spitze. Und hier sieht man halt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Ne? Ganz viel Weiß, ganz viel Silber. Das ganze Silber kommt durch kleine Spiegelplättchen. Total cool aus. Wir sind jetzt beim Weißen Palast fertig und fahren zum Blauen Tempel. Auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter. 